どうも皆さんこんにちはゆっくりレイムですゆっくりマリサだぜわあ桜満開じゃない見事に咲いてるんだぜ今季はいきなり咲いた感じがしない心構えする前に一斉に咲いたんだぜ天気が良くて空の青さと桜の淡いピンクがなんとも映えてるところでここどこなの桂川 PA だわねえ迷信の何してんの高速に乗ったわけじゃなくてウェルカムゲートから来たのよ桜見にいや、桜はたまたまで買い物だわね。お土産売ってるからな。今回もよかったら最後まで見ていってね。ではではゆっくりしていってね。ねえマリサ、京都は桜満開なんだけど有名どころは観光客がかなり多いんだって。今年は規制緩和もされて人々の外出欲が一気に爆発した感じだな。うプ主が病院帰りに祇園白川とか八坂神社の前通ったら平日にもかかわらず人がすごかったんだって。ふむふむ。車も大渋滞で帰ってくるのにいつもの2倍かかったらしいのよ。市バスも激混みで地元の人が利用できないってネットニュースで見たんだぜ。それなら観光名所の桜なんてめちゃ混みじゃないのー。って、奥の方に桜並木見えてないそうよ、ここは超穴場でね観光客が一人もいないのよ。一人もそう、一人も。そんな穴場があったんだな。それでは今日穴場の桜の絶景を堪能してちょうだい。うぅ楽しみなんだぜ。確かに花見客がほぼいないんだぜ。満開なのにびっくりよね。海岸にもぎっしりなんだぜ見事でしょう200本あるらしいのよ
折り返すわね。ところでここどこなのここはね、東芋洗い前川包みの桜並木よ。えなんて芋洗いそうよ、一口って書いて芋洗いって読むの。何度口名なんだぜ。諸説あるんだけどね、芋洗いは意味払いの変化したものと言われていて、意味や払うは身を清め災いを払うという意味を持ってるのよ。払いが洗いに変化して芋洗いになったって言われてるの。ってことはあまり良くない土地だったってことこの辺りは洪水が多くて疫病の有効もあったらしいわよ。芋洗いは願掛けの意味もあったのかな。ここね、国山町ってところにあるんだけど京都の自然200選にも選ばれてるの。知る人ぞ知るって場所なんだな。国道1号線はすぐなんだけど電車の駅は少し遠いのよ。じゃあ車じゃないと来られないの最寄りが京阪淀駅でそこから4キロあるからタクシーじゃないかしら。やっぱりここは地元民が楽しむ場所なんだな。路線バスはあるっぽいわよ。京阪バスの東芋洗いバス停下車すぐみたい。じゃあ全然来られるんだぜ。この日は平日だったんだけど地元の人もいなさすぎじゃない。確かに少ないな。満開って思ってたけどもう散り始めてないかもうピークは過ぎたから人も少ないのかもね。まだまだ十分見頃ではあるけどな。夜はライトアップもされてるみたいね。夜桜もいいんだぜ。こっち側は逆光だけどそれもまたいい感じじゃない。桜は昼も夜も逆光も入るんだぜ。桜って一瞬だからこの時期を逃がしたら一年待たないと見られないって切なくなる。一ヶ月くらい咲いていてほしいんだぜ。雨でも風でもすぐ散っちゃうもんね。儚いんだよな。本来なら桜の集いっていうお祭りがあったみたいなんだけど今年は中止になっちゃったの。まだコロナの影響なのかな。観光客ゼロって言ったけどお祭りの時はすごい賑わいなのよ。こんだけ見事ならそうだろうよ。でもうプ主は人がいない静かな方が見やすくていいって言ってるわ。これだけ人がいなかったらもはや一人占めって感じなんだぜ。あとさっきも言ったけどここ国山町はね、1号線が通ってて京都と大阪の間にあるの。ふむふむ。近くにはイオンモールがあって1号線沿いには飲食店もたくさんあるの。あと京都あるあるだけど自社物価もたくさんあるのよ。京都と大阪の間にあって大型ショッピングモールがあるなら住みやすそうな街なんだぜ。ねえマリサ、こっち側は逆光でしょ。これはこれでなんか雰囲気ある。ああわかるんだぜ。コントラストがはっきりして桜も濃く見えるんだぜ。ところで水の流れがないように見えるけど川なのこの辺りはもともと小倉池って呼んで字のごとく巨大な池があったの。ふむふむ。小倉池は干拓され農業用地に転換されたのね。ほほう。前川包みは干拓された小倉池の排水管線なんだって。なるほどなんだぜ。ああ、この雰囲気本当にいいわー。本当にじっくり桜を堪能できるんだぜ。桜の間から光が入り込む感じもたまらないわね。え、レイムどうした今日は随分感受性豊かじゃないこんな見事な桜を見たら心が現れるのよ。下にも降りられるんだわ。下から見上げる桜も見事なんだぜ。下から見られるのって河川敷ならではよね。そうだよなぁ、堤防沿いにあるところなんかじゃないと見上げられないんだぜ。見てマリサ、水面に映ってる。逆さ桜。花びらも水面に散ってるわ。ではまたおしゃべりをやめて桜を鑑賞するわよ。そうだな。
。ああ、終わっちゃったわね。また一年後なんだぜ。ああ、美味しそう。やっぱり花より団子じゃねえか。まあそうなるよね。うぷ主らしいな。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録よろしくなんだぜ。レイムと、マリサがお伝えしました。また見てね。バイバイ。